ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೋಲಾರ ಉಡುಪಿ ರಾಯಚೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಲಾರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉಡುಪಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೆ ರಾಯಚೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೀಗಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೀಗಿದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಬಯಸಲಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಯೋಮಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿವೆ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಾಸಸ್ಥಳ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪತಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪರಿತ್ಯಕ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಗಳ ನಿವಾಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್